El presidente Biden ha pedido varias veces un mayor control de armas en el país y dijo lo siguiente, estos acontecimientos deben conmovernos, conmocionarnos y avergonzarnos para que actuemos. Pero en el Congreso nada se mueve y solo esperamos la siguiente masacre. Samantha Barrios pertenece al grupo Giforce, una organización dedicada a acabar con la violencia de las armas de fuego. Samantha, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Jorge. Estoy absolutamente frustrado. El, el miércoles hubo esta matanza en, en Kansas City y de pronto el jueves todo el mundo se había olvidado. La noticia era Trump, no la matanza. ¿Nos hemos acostumbrado, se ha normalizado la violencia en este país? Mira, la verdad es que no siento que, que es que sea normalizado, sino que estamos viviendo en una realidad donde tenemos, hay muy libre hay un libre acceso a las armas que está permitiendo que estas ocasiones ocurran prácticamente diariamente. Pero nosotros luchamos día a día para que esa realidad cambie. Estoy, estoy pensando que aquí en Estados Unidos hay más armas de fuego que, que personas. Cuando tienes esta realidad, cuando tienes a alguien que puede tener problemas mentales y al mismo tiempo un arma... ¿Cómo se combate esto? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Aparentemente aquí no se ha hecho nada. Sí, mira, tenemos nosotros la, la oportunidad de pasar legislación donde las armas sean un poco más difíciles de accesar, por lo menos para personas que tienen enfermedades mentales. Ex, existe la ley de riesgos extremos que permite que una corte le remueva las armas a una persona que representa un peligro para sí mismo o para otro. Entonces, lo que tendríamos que eh, impulsar es que es que estas legislaciones puedan ser pasadas a nivel federal, porque existen parches en distintos estados y eso es lo que está permitiendo de que permeen las armas de un lado hacia otro. También cheques universales, que es algo que la mayoría de los americanos desean que se, que se pase. Pero que no se ha pasado, ¿no? Correcto, sí. Es, esto el... significaría que si alguien quiere comprar un arma, antes tiene que haber una revisión criminal. ¿no? De acuerdo, sí. Chequean su récord criminal y, bueno, pues es un, una manera más de poder asegurarnos que las armas no están cayendo en manos de personas peligrosas, de criminales, de, de personas que poseen enfermedades mentales o de personas que son abusadores domésticos. Ahora, eso que, que tú estás proponiendo y que ustedes están proponiendo no ha ocurrido. En el Congreso de los Estados Unidos no hay absolutamente nada que pueda pasar actualmente para limitar el uso en de armas. En el Congreso tenemos una, una pieza de legislación que ya se pasó. Estamos esperando que entre al Senado y estamos esperando que eso suceda. ¿Qué haría? Permitiría que los chequeos universales estuvieran establecidos a nivel federal evitando que cualquier persona peligrosa no obtenga un arma, o una persona que no debiera tener un arma la tuviera. Una de las cosas que no entiendo, en, he estado en, en siete guerras y, y me ha tocado ver las, las armas más letales que existen sobre la tierra. Esas mismas armas se pueden conseguir fácilmente en cualquier lugar en los Estados Unidos. Armas de guerra, armas para, para matar que pueden sacar cientos de, de balas en, en menos de un minuto. Sí, y existe legisla yo, yo te entiendo, Jorge, es totalmente frustrante para nosotros ver cómo siguen ocurriendo estas masacres con estas armas de alto calibre. Sin embargo, existen también piezas de legislación que, por ejemplo, limitarían la capacidad de los magazines de estas armas, donde la capacidad de estos magazines eh, permitirían que hubiera una intervención más rápida al momento de poder atacar al, a, precisamente al atacante. Se ha comprobado que el momento en que logran... Eh, a, pre, eh, parar uh -huh. a estos atacantes es justamente cuando están cambiando los magazines, pero si tenemos unos magazines con unas capacidades tan grandes el, el, los efectos son muchísimo más mortales, entonces sí existen uh -huh. piezas de legislación que pueden regular eso también hay grupos también que están impulsando legislación para que sean vetadas estas armas y que salgan de, nuestra, de las calles, pero todo va a depender de lo que decida el Congreso y también el apoyo que reciba de los ciudadanos. Entiendo el entusiasmo y la, el, la, la actitud de ustedes para tratar de cambiar las cosas, pero me ha tocado durante 30 años cubrir tantas masacres y tantas matanzas. Eh, en el último año ha habido más de, más de 600 y estoy pensando, Samantha, en, en esos ocho niños que fueron heridos el, el miércoles pasado en, en Kansas City. Tú también fuiste testigo de violencia, de violencia por las armas. ¿Cómo te ha afectado a ti? ¿Cómo, cómo impacta a alguien? Mira, Jorge, yo creo que nosotros como inmigrantes muchos hemos vivido violencia con armas de fuego. Eh, puede ser producto de regímenes dictatoriales, de crimen, de AMPA común y vinimos a este país buscando por un lugar más seguro donde hacer que nuestras familias crecieran 
y lamentablemente la realidad que hemos visto últimamente nos ha hecho a muchos activarnos y decidir que este nuevo hogar que tenemos eh, no lo queremos no queremos que se convierta en un lugar donde tenemos miedo de ir a lugares de donde rezamos a escuelas a cines inclusive a un evento como ayer como el del el, dos, el 14 de febrero donde estábamos celebrando la victoria de los campeones del Super Bowl entonces eso a mí personalmente me hizo activarme en una experiencia personal que tuve con violencias de armas cuando estuve en Venezuela cuando vivía en Venezuela y te quisiste venir a Estados Unidos para vivir en un país más seguro. Más seguro, sí. Y eso no lo estás viendo. No lo estoy viendo, de hecho lo veo con mucha preocupación, pero creo que solamente va a depender de los ciudadanos que se activen y que presionen a sus legisladores para que apoyen eh, más leyes de seguridad de las armas de fuego. Eh, de verdad que espero que se sea. Samantha Barrios, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Jorge.